భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏలో టు డెవలప్ ద సైంటిఫిక్ టెంపర్ హ్యూమనిజం అండ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇంక్వైరీ అండ్ రిఫార్మ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరూ అలవర్చుకోవలసిన మౌలిక విధి అనగా ఫండమెంటల్ డ్యూటీగా పరిగణించబడుతుంది బీజేపీ రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది ఎన్నికలలో ఘన విజయం సాధించిన విషయం అందరికీ తెలిసింది కానీ గత పదేళ్లలో కొన్ని విషయాల్లో ఈ గవర్నమెంట్ చేసిన మేలు కంటే కీడు ఎక్కువగా ఉంది పాయింట్ ఏంటంటే ఇందులో నేను హిందూ రాజకీయాల గురించి మాట్లాడదలుచుకోలేదు ఈ వీడియోలో మన భాజపా నాయకులు కొన్ని అసత్యాలు అభూత కల్పనలు వారి రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ప్రోపకాండగా ఎలా వాడుకుంటున్నారో చూద్దాం ముందుగా మన ప్రధానమంత్రి గారైన నరేంద్ర మోదీ మొన్న హెచ్ఎన్ రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ హాస్పిటల్ ఓపెనింగ్ సెరమనీకి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు అక్కడ కార్యక్రమం అనంతరం డాక్టర్లను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ముందుగా ప్రపంచానికి ప్లాస్టిక్ సర్జరీని పరిచయం చేసిన వాళ్ళని మనమేనని ఉద్బోధించారు పూర్వకాలంలో వినాయకుని తలని శివుడు ఖండించినప్పుడు మళ్లీ ఏనుగు తలని తెచ్చి అతికించింది ప్లాస్టిక్ సర్జరీని అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అంతటితో ఆగకుండా డాక్టర్లందరికీ పురాణాల నుంచి మనం ఎంతో నేర్చుకోవాల్సి ఉందని సూచన కూడా చేశారు ఇప్పటికే మేనేజ్మెంట్ కోటాలో సీట్లు కొంటూ కొంతమంది డాక్టర్లు కేవలం డబ్బు కోసం పేషెంట్ల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడేవారిని అడపా దడపా చూస్తున్నాం ఇక ప్రధానమంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలలో మెడిసిన్ బుక్స్ కన్నా పురాణాల నుంచి ఏం నేర్చుకుందామనే జిజ్ఞాస మొదలవచ్చు ముంబైలో నిర్వహించిన వన్ నాట్ సెకండ్ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ లో రిటైర్డ్ పైలట్ ఒకరు భరద్వాజ్ ముని ఎప్పుడో కనిపెట్టిన విమానాన్ని మళ్లీ వైట్ బ్రదర్స్ కొనుగొన్నారని అనగానే పక్కనే కూర్చున్న యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ ప్రకాష్ జావడేకర్ దాన్ని ఖండించకపోగా ప్రాచీన భారతంలో చేసిన ప్రయోగాలే ఇప్పటికీ మనకి దారి చూపుతున్నాయి అన్నారు రాజస్థాన్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ అయిన వాసుదేవ్ దేవనేని మరొక అద్భుతమైన సైన్స్ ఫ్యాక్ట్ చెప్పారు ప్రపంచంలో మరే జంతువుకి లేని విశిష్ట గుణం ఆవుకు ఉందని ప్రబోధించారు ఆవు ఒక్కటే ఆక్సిజన్ పీల్చుకొని ఆక్సిజన్ వదులుతుంది అన్నారు కాబట్టి ఎయిర్ పొల్యూషన్ అరికట్టాలంటే ఎంత ఎక్కువ గోమాతలు రోడ్లపై తిరిగితే అంత తక్కువ కాలుష్యం ఉంటుందని సెలవిచ్చారు మరొక ఆయన వర్షం పడితే నెమళ్లు నాట్యం చేస్తాయి కాబట్టి మనమే ఆర్టిఫిషియల్ గా నెమళ్లకు డ్యాన్స్ ట్రైనింగ్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా వర్షం పడుతుందని వర్షభావి పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్న రైతులకు తీపి కబురు ఇచ్చారు మరొక మహానుభావుడు అయితే మహాభారతంలో వంద మంది కౌరులు పుట్టారంటే అప్పటికే స్టెమ్ సెల్ రీసెర్చ్ ఉందని లేకుంటే అది అసాధ్యమని ఉద్బోధించారు వీటన్నిటికీ ఒకటే సమాధానం తాతలు నేతలు తిన్నారు ఇప్పుడు మేము మూతులు నాకుతామంటే చల్లదు గత వైభవాల గురించి గొప్పలు పోతున్న ఈ మహానుభావులంతా ఇప్పుడుండి దేశాన్ని ఉద్ధరించడానికి ఏం చేస్తున్నారో తెలపాలి రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిదిలో విద్య మరియు పరిశోధనపై వెచ్చించింది జీడిపిలో అత్యంత తక్కువ శాతం అని చెప్పాలి మరొక మాటలో చెప్పాలంటే బడ్జెట్లో కేటాయించిన దానినే ఈ ఐదేళ్లలో నాలుగు లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టకుండా ఖజానాలో మూలుగుతుంది ఇక రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ విషయానికి వస్తే నెంబర్ ఆఫ్ పేటెంట్ సబ్మిటెడ్లో ఇండియా రెండు వేల పదమూడు పేటెంట్ సబ్మిట్ చేసింది మన పొరుగు దేశమైన చైనా యాభై మూడు వేల మూడు వందల నలభై ఐదు పేటెంట్ సబ్మిట్ చేసి టెక్నాలజీలో తన విలక్షతను చాటుకుంటుంది క్యూఎస్ విడుదల చేసిన టాప్ టూ హండ్రెడ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్లో కేవలం మూడంటే మూడు ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ చోటు దక్కించుకున్నాయి సింగపూర్ రెండు జపాన్ ఏడు చైనా తొమ్మిదులతో మనకంటే ఎంతో ముందున్నాయి ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టేటస్లో కూడా మనం ఎంతో వెనుకున్నాం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ గత నలభై ఐదు ఏళ్లలో ఎప్పుడూ లేనంతగా సిక్స్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్కి చేరుకుంది సంవత్సరానికి రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు సృష్టిస్తానన్న మోదీ వాగ్దానాలు ఏమయ్యాయి ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏమనగా మన గత వైభవాన్ని ఘనతని ఎందరో మేధావులని వారి కీర్తిని తక్కువ చేయట్లేదు చరక సుశ్రుత ఆర్యభట్ట భాస్కరాచార్య లాంటి ఎందరో శాస్త్రవేత్తలు మన శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలకి పునాదులు వేశారు వీళ్ళని ఉదాహరణలుగా చూపి భవిష్యత్ తరాలకు సైంటిఫిక్ టెంపర్ని డెవలప్ చేయాలే కానీ ఆసక్తిని జిజ్ఞాసని సూడో సైన్స్ అన్ప్రొవైడెడ్ ఫ్యాక్ట్స్తో మొగ్గలోనే తుంచేయకూడదు